Hi friends, welcome to Chennai Food. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய துணிகளை தூக்கி போடாமல் அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ரீயூஸ் ஐடியா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் பழைய துணியை வச்சு டோர் மேட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட்டாக போன ட்ராக்ஸு இல்லைனா டிஷர்ட்ஸு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டோர் மேட் ரெடி பண்ணலாம் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு கலரில் ட்ராக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு பழைசாக போன ட்ராக்ஸ் தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன் இதை நாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இந்த லென்த்தில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு அளவுலாம் இவ்வளோ எடுக்கணும் அவ்வளோ எடுக்கணும்னு இல்லைங்க ஒரு ஒன் இன்ச்சு அகலம் இருக்கிற மாதிரி பீஸஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி நான் எல்லா பீஸையும் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லா பீஸையுமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இந்த அகலம் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டால் போகிறோம் ரொம்ப அகலமாக வேணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த கலர்லேயும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாமே நல்ல பீசஸ்லாம் நமக்கு லென்த்தாக கிடச்சிருக்குது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இப்படி இழுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே சுருட்டிக்கும் ஏன்னா இது பனியன் கிளாத்துனால அதுவே நல்லா சுருண்டுக்கும் இதே மாதிரி எல்லா பீஸையுமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இடுப்பு பகுதி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது ட்ராக்ஸ்னால இடுப்பு பகுதி இருக்குது அதனால் இடுப்பு பகுதி இந்த மாதிரி பாக்கெட்டு இது எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பீஸை கட் பண்ணுங்கள் இது கால் பகுதி இது பாட்டம் பீஸ் இது எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணிட்டேன் இதை நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டல அதனால தான் காமிச்சிருந்தேன் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பீஸஸ்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு இப்போ பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மேட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் மேட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி கூட தாங்க எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம பாத்திரம்லாம் கழுவி போட்டு காய வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பி கூட தான் நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய மேட்டாக பண்ணலாம் அதுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சின்னதாக மேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அட்டை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பீசஸ் தான் நான் கட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இந்த சைடு நம்ம கட்டிக்கலாம் இப்படி மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை முடி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போட்டுடுங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் நல்லா டைட்டாக இழுத்து போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸஸையும் கட்டிக்கலாம் ரொம்ப கேப் வேண்டாம் கொஞ்சம் கேப் இந்த அளவுக்கு கேப் இருந்தால் போதும் ரொம்ப கேப் விட்டிங்கன்னா மேட்டில் ரொம்ப கேப் வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி கேப் இருக்கிற மாதிரி கட்டிக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாகவே கட்டிட்டேன் இந்த சைடும் இந்த சைடு கட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நான் கட்டியிருக்கேன் இதில் இந்த சைடு ஒன்பது பீஸ் கட்டியிருக்கேன் சென்டரில் நான் வேறு ஒரு கலர் நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கலர் ட்ராக்ஸ் எடுத்ததுனால நான் ரெண்டு கலரையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைடில் ஒரு ஒன்பது பீஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தான் டிசைன் பண்ணணும்னு கிடையாது டிசைனிங் வந்து உங்கள் விருப்பம் தான் நான் இந்த மெத்தடில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம மேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இதில் ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த பீஸை தான் இப்படி கொடுக்க போகிறேன் இந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கையில் ஊசி நூல் வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மொத்தமாக கூட எல்லா பீஸையுமே மிஷினில் போட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி தச்சிருங்க தச்சுட்டு கெட்டி தையல் போட்டுட்டு நம்ம நூலை கட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்படி ஒன்று விட்டு ஒன்று வாங்கணும் போட்டு இந்த மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும் வாங்கும் பொழுது கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி லெவல் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று விட்டுட்டு ஒன்றுத்தில் நுழைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சுருக்கிட்டிங்கன்னா மேட்டு இந்த பக்கம் சுருங்கிடும் அதனால் கரெக்டாக இந்த லெவல் பிடிச்சிட்டு போட்டு வாங்கிக்கோங்க இந்த இடம் வரும்பொழுது இது கீழே வர்றதுனால நம்ம இப்படி போட்டு வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கீழே விட்டோம் இல்லைங்களா அதில் இப்படி போட்டு வாங்கணும் இதே மெத்தடு தான் ஒன்று விட்டு ஒன்று வாங்கணும் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக செய்யணும் இந்த 
இடத்துல கரெக்டாக இங்கே சேர்த்து விட்டுடுங்க கேப் இல்லாமல் இந்த இடம் வரும்பொழுது இன்னொரு பீஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிடுங்க த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி நம்ம பின்னல் போட்ட மாதிரி நொழைச்சி நொழைச்சி வாங்க வேண்டியது இதை திருப்பி விட்டுடுங்க இந்த ஸ்டிச்சிங் தெரியாமல் உங்களுக்கு நுழைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி சுருட்டிட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் அதான் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு இதில் சேர்த்து சேர்த்து விட்டுடணும் கேப் இல்லாமல் இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் போக போகிறோம் கீழே வர்றதுனால நான் இப்படி தான் போட்டு வாங்குறேன் மேட்டு நான் ஃபுல்லாகவே பின்னி எடுத்துட்டேங்க இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதை அப்படியே நம்ம மடித்து வச்சுட்டு இங்கே தையல் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி மடிச்சிடுங்க மடிச்சுட்டு அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி கெட்டி தையல் போட்டுட்டு நம்ம நூலை கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க மேட்டு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி நல்லா நீளமாக அகலமாக நமக்கு மேட் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துலலாம் நம்ம முடி போட்டோம் இல்லைங்களா இது எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டி எடுத்துடலாம் ஒரு ஒரு முடியாக எல்லாத்தையுமே கட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சும்மா ஒரு ஒரு நாட் தான் போட்டு விட்டோம் ஈஸியாக கேட்டு வரும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா முடியும் இதே மாதிரி கட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க அழகான மேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஓரெல்லாம் நம்ம ஃபினிஷிங் கொடுத்துடலாம் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே தையல் போட்டும் நேராக தையல் போட்டும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் முடி போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இதில் நேராக தையல் போட்டும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் முடி போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க கீழே ஒரு பீஸ் மேலே ஒரு பீஸ் வரும் இதை அப்படியே நாட் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராது அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் ஃபுல்லாகவே முடி போட்டு விட்டுட்டேங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு முடி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த பின்னல் எல்லாமே நமக்கு பிரிஞ்சு வராது நல்லா டைட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஒரே லெவலாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த்து வச்சுட்டு ஒரே சைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ஓரமும் ஒரே சைஸாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே சைஸாக கட் பண்ணால் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இந்த சைடும் நான் அதே மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதாங்க அழகான மேட் ரெடி ஆகிடுச்சி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய துணியை வச்சு நம்ம மேட்டை அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சைடுமே ஃபினிஷிங் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் டபுள் கலர் போட்டதுனால இந்த டிசைன் இந்த மாதிரி டபுள் கலரில் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சிங்கிள் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் நம்ம பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு பழைசா போன ட்ராக்ஸு பனியன்ஸு டிஷர்ட்ஸு இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி மேட்டை ரெடி பண்ணலாங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நம்ம காசு கொடுத்து மேட்டு வாங்காமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய துணியை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணும் பொழுது நமக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி மேட் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய துணியை வச்சு அழகான டோர் மேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்